ഹായ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഐ എസ് ഫാക്ടർ ആൻഡ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ അനാലിസിസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ടുഡേ ഇറ്റ്സ് സെവൻറ്റീൻത്ത് ഒക്ടോബർ നമ്മൾ കോണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് തൊട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ഇന്നും ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് ഉള്ളൊരു ദിവസമാണ് ഒരുപാട് കോണ്ടാക്സിൽ കാനഡ മാത്രമല്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ ആണെങ്കിലും നാഷണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് വാർത്തകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ് സോ ലെറ്റ്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് വിത്ത് ഫ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാൻ ഡെല്ലി എഡിഷനാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ക്വിക്ക്ലി ജംപ് ഓൺ ടു ദ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് ഒന്ന് സാംസങ്ങിൻ്റെ വർക്കേഴ്സ് സ്ട്രൈക്ക് പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസമായിട്ട് അറിയാം തമിഴ്നാട്ടിൽ സാംസങ്ങിൻ്റെ വർക്കേഴ്സ് ഒരുപാട് റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം വർക്കേഴ്സ് സ്ട്രൈക്കിലായിരുന്നു ആക്ച്വലി അവരോട് ഒരുപാട് ഡിമാൻഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി വേജ് കൂട്ടണം വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആക്കണം ഷിഫ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ ഫാക്ടറി ടിപ്പിക്കൽ ഫാക്ടറിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ദി ഹാഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ പ്രോബ്ലംസ് അറ്റ് ദിസ് ടൈം ദ സ്ട്രൈക്ക് ഹാഡ് ബീൻ കോൾഡ് ഓഫ് ആൻഡ് അവർ മുപ്പത്തെട്ട് ദിവസത്തെ ഇതാണ് അവർ പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ഫോർ പ്രപ്പോസൽസ് എഗ്രി ടു ബി മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ആർ ഒരു പ്യൂണിറ്റീവ് ആക്ഷനും എടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു എംപ്ലോയിക്കെതിരെ ആൻഡ് നോ വേജ് കട്ട്സ് ഫോർ ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് സമരം ചെയ്ത ദിവസങ്ങളിൽ വേജ് കട്ട് പാടില്ല ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് വോണ്ട് ടേക്ക് എനി ആക്ഷൻ നല്ല എന്താ പറയുക വളരെ രമ്യതയിൽ പരി അവസാനിച്ചു ഈ സ്ട്രൈക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ട കുറെ പഠിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ സാംസങ് സ്ട്രൈക്ക് നടന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിയൻ ഇസ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള യൂണിയൻ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാംസങ്ങിൻ്റെ പ്ലാന്റ് സമ്മതിച്ചില്ല എന്നാണ് സോ ഇതിൽ റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ്സും നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ട്സ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആ ഒരു ആംഗിളിലാണ് നമ്മളിതിനെ നമ്മളിതിനെ കാണേണ്ടത് ഈ സാംസങ് സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വർക്കേഴ്സ് റൈറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നോക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറെ ആംഗിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമുക്കിതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ റാൻഡമായിട്ട് വരുന്ന വാർത്തകൾ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇതാണ് എഗെയിൻ ഷാങ്കായി കോർപ്പറേഷൻ മീറ്റിംഗിൽ ഇന്ത്യൻ പാകിസ്ഥാനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും അല്ല വളരെ സ്നേഹമായിട്ട് തന്നെയാണ് ദി ഹാഡ് എ വെരി കോഡിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മീറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ജയശങ്കർ ആൻഡ് ഇഷാഖ് ദാർ പാകിസ്ഥാൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിൻ്റെ കൂടെ മിനിസ്റ്റർ ജ പാകിസ്ഥാൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഷഹബാസ് ഷെരീഫിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആണ് കാണുന്നത് സോ എസ് സി ഒ എഗെയിൻ എന്താണ് ഞാൻ ഇനിയും ആവർത്തിക്കുന്നു എന്താണ് ഷാങ്കായ് കോർപ്പറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ റിലേഷൻ ഇസ് ബീങ് ഇസ് നൗ ഇൻ ദ ന്യൂസ് സോ ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ബി ട്രാക്ക് ഡൗൺ ദിസ് ന്യൂസ് ഇത് ഇനിയും കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിന് ശേഷം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മിനിസ്റ്റീരിയൽ മീറ്റിങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല So, in the future of the future, we will have to find out in this. Okay, that is the first important action. And uh, then again, Tamil Nadu in the North East Monsoon. Uh, the flood is coming from the very first question. Again, from the geography perspective, I'm going to talk about geography perspective. You need to have a very good idea about geography in the North East Monsoon, South West Monsoon. Monsoon in India is the topic of India. നമ്മൾ നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മൺസൂൺസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്റ്റും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് സി ഇങ്ങനെയാണ് യു പി എസ് സി നമ്മൾ പ്രിലിംസിന് പഠിക്കുമ്പോൾ പത്രമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രിലിംസിൽ വരുന്ന മെയിൻസ് ഓബിയസ്ലി മേജർ മെജോറിറ്റി പ്രിലിംസ് മെയിൻസിൽ വരുന്ന മേജർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കുന്ന ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഡെയിലി നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒറ്റ ഇഷ്യൂ മതി നമുക്ക് ജോഗ്രഫിയിലെ മൺസൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന റീജ്യൻ ഏരിയ ഒന്നും കൂടെ പോയി പഠിക്കാൻ നാളെ ഒരു പ്രിലിംസിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ജോഗ്രഫി എന്നുള്ളതല്ല ഇതിൻ്റെ ട്രിഗർ ഇതാണ് അങ്ങനെ മേജർ ഇഷ്യൂസിന് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ന്യൂസിൽ തന്നെ വരാറുണ്ട് സോ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പ് ടോപ
ഡൽഹിയിൽ മാത്രമല്ല പൊല്യൂഷൻ എയർ ക്വാളിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഡൽഹി ഈസ് ഹാവിങ് എ വെരി ബാഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ദ പൊല്യൂഷൻ ലെവൽ സോ വെൻ യു ട്രേസ് ഇറ്റ് ബാക്ക് പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും വരുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദേ ആർ കാരിങ് ഔട്ട് സ്റ്റബിൾ ബേണിങ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് വാർത്ത വൈക്കോലും ഈ ഇതൊക്കെ കത്തിക്കുന്ന ഫാമിലിൻ്റെ ഒക്കെ കത്തിക്കുമ്പോൾ ഈ കത്തിക്കുന്ന പുകയാണ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത് സോ ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓൾറെഡി ഒരുപാട് ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും സുപ്രീം കോടതി ഹാസ് സെൻഷ്യോർഡ് ദ ഹരിയാന ആൻഡ് പഞ്ചാബ് ഓവർ ലാക്ക് ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിലിംസിനും മെയിൻസിനും എന്താണ് സ്റ്റബിൾ ബേണിംഗ് എന്ന് അറിയണം മെയിൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലും പ്രിലിംസിലും നമുക്കറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സ്റ്റബിൾ ബേണിംഗ് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റബിൾ ബേണിംഗ് അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ചോദ്യത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് എന്താണ് ഇതെന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇതല്ലാതെ വേറെ വഴി ഇല്ലേ എന്നും കൂടെ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമുണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി സെൻറ്റർ ഹാസ് ഇൻക്രീസ് ദ എം എസ് പി വാട്ട് ഇസ് ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാം എന്താണ് എം എസ് പി മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എത്രയോ പ്രാവശ്യം പ്രിലിംസിന് ചോദിച്ച റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എം എസ് പി മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്താണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രോം എക്കണോമിക്സ് സോ എം എസ് പി എന്താണെന്നും കൂടെ നമുക്ക് നല്ല എത്ര ക്രോപ്സ് വരെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോപ്സ് ആണോ നമ്മൾ ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോപ്സിന് എം എസ് പി കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ഈ മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ ഫാമിംഗ് ഇന്ത്യ തന്നെ വളരെ വോളട്ടൈൽ ആണ് വോളട്ടൈൽ ഇൻ ദ സെൻസ് ഇസ് വെരി അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ അപ്പോൾ ക്രോപ്പ് ഒരു ഒരു ക്രോപ്പിന് ഒരു പ്രൈസ് വെക്കുകയാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൈസ് വെക്കുകയാണ് ഈ പ്രൈസ് നാളെ കൂടുകയും കുറയും ഒക്കെ ചെയ്യാം സോ അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പ്രൈസ് കൂടുകയും കുറയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ് ഇവർക്ക് എങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു വരുമാനം കിട്ടും ഇതും അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ഡ്രിവൻ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഒരു നിശ്ചിത തുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത പ്രൈസിൽ ഫാർമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഒരു മിനിമം സപ്പോർട്ട് കിട്ടും അതിനെയാണ് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത്രയും ക്രോപ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഇസ് റാബി ക്രോപ്സ് എഗെയിൻ ജോഗ്രഫിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരു ക്യൂ തരികയാണ് വിച്ച് ഓർ ദ ഫോളോയിങ് ആർ റാബി ക്രോപ്സ് വിച്ച് ഓർ ദ ഫോളോയിങ് ആർ ഖാരിഫ് ക്രോപ്സ് അതേപോലെ വാട്ട് ഇസ് ജായത് ക്രോപ്സ് ഇതും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചാണ് ഏത് ക്രോപ്പാണെന്ന് തന്നെ എടുത്ത് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഈ എം എസ് പി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റാബി ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വീറ്റ് ബാർലി ഗ്രാം ലെൻറ്റിൽ റിപ്സിഡ് മസ്റ്റേർഡ്സ് സാഫ്ലവർ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരുപാട് പീസ് റാബി ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പീസ് സെസാം സെസാം എന്നുണ്ട് അതേപോലെ പീസ് സെസാം ഗ്രാം ഓട്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓട്സ് ലിൻസീഡ് അതേപോലെ തന്നെ കൊറിയാൻഡർ യു ക്യാൻ സേ കൊറിയ നമ്മുടെ കൊറിയാൻഡർ ക്യുമിൻ ഫെനുഗ്രീക്ക് ജീരകം അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇതെല്ലാം റാബി ഞാനിത് എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇനി ഇഷ്ടം പോലെ ക്രോപ്സ് ഓട്സ് ലിൻസീഡ് പീസ് സെസാം ഗ്രാം വീറ്റ് ബാർലി ഗ്രാം അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് റാബി ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു പ്രിലിംസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഓഫ് ദി ആസ്ക് യു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ റാബി ക്രോപ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ നാല് ക്രോപ്സിൻ്റെ പേര് വന്നിട്ട് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ വൺ ഓൺലി ടു ആൻഡ് ത്രീ ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഈ ക്രോപ്സ് ഏതാന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സോ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഗിവ് യുവർ അറ്റൻഷൻ ടുവേർഡ്സ് റാബി ക്രോപ്സ് ആൻഡ് അതേപോലെ എം എസ് പി എന്താണെന്നുള്ളത് മെയിൻസിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് കോൺടാക്ട് യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഇസ് സി എ സി പി ഇതും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ആരാണ് എം എസ് പി നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആരാണ് എം എസ് പി തീരുമാനിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് എ കമ്മീഷൻ ഫോർ അഗ്രികൾച്
വാട്ട് ഇസ് എം സി സി മോഡൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് എന്ന് ഞാൻ എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇലക്ഷൻ വരും ഇലക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് എം സി സി നടപ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതിൽ ബ്രിങ് ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ദി എം സി സി വിച്ച് ഇസ് ദ മോഡൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് അപ്പൊ എം സി സി എന്ന് പറയുന്നത് ചില റൂൾസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നെ ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസ് പറയുന്നുണ്ട് സി ചൊക്കലിംഗം സേസ് എനി യൂസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലോമേറ്ററി ടേംസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വോട്ട് ജിഹാദ് വുഡ് സ്ക്രൂട്ടനൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഡെൽ വിത്ത് സ്ട്രിക്ട്ലി അപ്പോൾ എം സി സി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാത്തിനും ഒരു കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറാവുള്ളൂ കാസ്റ്റ് ബേസ് സംഭവം പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ കുറേ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ എം സി സി കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്കൊരു പ്രിലിംസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വി ഷുഡ് ആക്ച്വലി ഹാവ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് എം സി സി അതുകൊണ്ടാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ വാർത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെന്നല്ല പൊളിറ്റിക്സ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള യു പി എസ് സി സിലബസിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ബി വെരി സീരിയസ് ഓൺ ദാറ്റ് ആൻഡ് അടുത്തത് എൻവയോൺമെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊരു വാർത്തയാണ് ഇവിടെ ഡൽഹിയിൽ ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾ ഡൽഹി റിച്ച് ഡൽഹിയുടെ ലങ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അത്രയും ഫോറസ്റ്റും ട്രീ കവറൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് ഡൽഹി റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൺസേർവ് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണ് ഡൽഹി റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കോൾ ദ ഡൽഹി ലങ്സ് അത്രയും നല്ല അത്രയും പൊല്യൂഷൻ ഉള്ളൊരു സിറ്റിയിൽ ഒരു ക്ലീനപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരു 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 നാച്ചുറൽ മെക്കാനിസം കൂടെ ആണ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർക്കെതിരെ ആൻഡ് ഓൾസോ ഡി ഡി എ ഡൽഹി ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഡി ഡി എക്കെതിരെയും തമ്മിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് ഹാസ് പുട്ട് ഹാസ് ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിഗാർഡിംഗ് വാട്ട് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട് അതും എടുത്തു പറയണം ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട് എന്താണെന്നും കൂടെ നമുക്ക് പ്രിലിംസിനും മെയിൻസിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഓർക്കുന്നത് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തുടങ്ങും നമ്മൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് യു പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എന്തോരം പഠിക്കണം എന്തൊക്കെ ആക്ട് പഠിക്കാനുണ്ടെന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല ഇതൊക്കെ പേപ്പറിൽ കിട്ടും ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഡൽഹി റിജ് ഡൽഹി ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറിന്റെ ഡയറക്ഷൻസിൽ കുറെ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു ഓൾമോസ്റ്റ് തൗസൻഡ് വാല്യൂബിൾ ട്രീസ് വെർ ഫെൽഡ് ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് റിജ് ഏരിയയിൽ സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചു ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതേപോലത്തെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള നാഷണൽ പാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മുറിക്കണമെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുവാദം വേണം ദേ ഷുഡ് ടേക്ക് പ്രയർ നോട്ടീസ് ആൻഡ് ഇൻറ്റിമേറ്റ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിച്ച് വാസ് നോട്ട് ഡൺ ഇൻ ദിസ് കേസ് സോ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ സമാധാനം പറയണം ഇത്രയും മരം മുറിച്ചതിന് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റോഡ് വൈഡനിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് അത് മുറിച്ചത് റോഡ് ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മുറിച്ചത് പക്ഷേ ഡൽഹി റിച്ച് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡൽഹി റിച്ച് എന്നും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കും ആൻഡ് ഇതും ചെന്നൈ സറൗണ്ടിങ് ഏരിയസ് പിന്നെ കുറേ ഇന്നത്തെ ന്യൂസിൽ വി ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റീജിയണൽ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം മഴ പെയ്തതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ചെന്നൈയിൽ എഗൈൻ മൺസൂണിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലും നല്ല മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിലും മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലും മഴയ്ക്ക് കുറവൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവാൻ താല്പര്യമില്ല ഒരുപാട് യു പി ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഗവൺമെൻറ് ക്ലാം ഡൗൺ സ്പിറ്റിംഗ് ബൈ വെൻഡേഴ്സ് ഫുഡിൽ സ്പിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് മര്യാദയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ലെന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇതൊരു കുറച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഇത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോകണ്ട അപ്പോൾ ഇതിലൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ഫുഡ് ഇൻസ്പെക്ടറോ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു എത്തിക്സിൻ്റെ കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം ഈ സ്പിറ്റിംഗ് എന്ന സാധനം മാറ്റിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഫുഡ് മോശം ഫുഡ് പഴയ പഴകിയ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത ഉള്ളതുകൊണ്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് യെസ് ആൻഡ് പിന്നെയുള്ളത് യെസ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പൂവർ ഡൽഹി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എയർ
ഇത് ഒരുപാട് സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് വളരെ കാണാൻ പറ്റണം കാരണം സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ സെക്ഷൻ കോൾ സെക്ഷൻ സിക്സ് എ ഈ സെക്ഷൻ ഈ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ആക്ടിൽ ആരാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ബോർഡർ ഷെയറിംഗ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അസാമും ആ ബോർഡർ അതായത് ബാംഗ്ലാദേശാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വില്ലൻ ബാംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് ഇല്ലീഗലായിട്ട് ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ കയറി താമസിക്കുന്നത് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കാരണം അവർ പറയുന്ന കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ജാർഖണ്ഡിലെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി സ്കീംസിന്റെ ബെനിഫിഷറി എല്ലാം ഈ ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രൻസ് ആണ് ബാംഗ്ലാദേശ് വരുന്നത് ഇത് പാടില്ല അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഇതിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് അസാം അക്കോർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലൊക്കെ സൈൻ ചെയ്തതാണ് ഈ അസാം അക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ടേക്ക് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ഈ ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ പോയിന്റും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ജനുവരി ഒന്ന് ഇതിനുള്ളിൽ ജനു ഈ പറയുന്ന ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അസാമിൽ വന്ന ഫോറിനേഴ്സിന് വന്ന് താമസിച്ച ഫോറിനേഴ്സിന് ഇന്ത്യൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ആയിട്ട് കരുതാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എല്ലാ റൈറ്റ്സും കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഡേറ്റിന് ചെറിയൊരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ കൊടുത്തു ആ എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് മാർച്ച് ആണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ വരെ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ജനുവരി ഒന്ന് തൊട്ട് സെവൻറ്റി വൺ വരെ ഞങ്ങൾ നോക്കാം ഈ സെവൻറ്റി വണ്ണിനുള്ളിൽ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ റൈറ്റ്സ് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഇവർക്ക് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായോ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ജനുവരി ഒന്നിനുള്ളിൽ അസാമിൽ വന്ന ആൾക്കാർക്ക് എവിടെ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ ആണെന്നുള്ള റൈറ്റ് കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്നുള്ളത് എഴുപത്തൊന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതിനുള്ളിൽ വന്ന ആൾക്കാർക്കും നമ്മൾ റൈറ്റ്സ് കൊടുക്കാം പക്ഷെ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് പത്ത് വർഷം എൺപത്തൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ശേഷമേ ഞങ്ങൾ തരുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ അസാം അക്കോർഡ് എന്ന് ഓർത്താൽ മതി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഗവൺമെൻറ് സമയത്താണ് ഈ അസാം അക്കോർഡ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് അന്നത്തെ ഒരു ഒരുപാട് മെമ്മറാൻഡം ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വലിയ ഡിസ്പ്യൂട്ടിന് ശേഷമാണ് ഈ സിക്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം സെക്ഷൻ സിക്സ് എ വോ സ്പെസിഫിക് ഇൻസേർഡ് ഇൻറ്റു ദ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആക്ട് ഈ സിക്സ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊവിഷൻ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഡേറ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇത് ജനുവരി നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അതേപോലെ ജനുവരി ആൻഡ് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ അവർക്ക് പത്ത് വർഷത്തേക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ പെറ്റീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ ആർ സിയും കൂടെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ എൻ ആർ സി വരാൻ പോവല്ലേ അപ്പോൾ എൻ ആർ സി വരുമ്പോൾ നാഷണൽ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് സിറ്റിസൻസ് വരുമ്പോൾ ആരാണ് ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്ന എൻ ആർ സി വരാൻ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആൾക്കാർ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ സിക്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് അസാമിന് വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്നത് വേറെ ബോർഡർ ഷെയറിങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇല്ലേ അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സിക്സ് എയുടെ പ്രൊവിഷൻസ് അതിലേക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സിക്സ് എ പ്രിലിംസിനും മെയിൻസിനും ഓർത്ത് വെച്ചോ വോട്ട് ഇസ് സെക്ഷൻ സിക്സ് എ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ആക്ടും വളരെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബെഞ്ച് ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെന്റർ ഹാഡ് ഓൾസോ ബ്ലെയിം ദ പോളി ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് സംഭവം ഇല്ലീഗൽ മൈഗ്രേഷൻ അതാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിളിന്റെ മേജർ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മുല്ലപ്പെരിയാർ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കേരള തമിഴ്നാടു ആൾക്കാരുടെ ഇന്ന് കാവേരി ഡിസ്പ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വാർത്തകളുണ്ട് ഇത് തമിഴ്നാട് ആൾക്ക് ഒഫീഷ്യൽസ് വാക്ക് ഔട്ട് നടത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാവേരി ന്യൂസിന് ഇന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ
കർണാടകയിൽ ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഫേസ് വരുമ്പോൾ സ്റ്റേജ് സിക്സ് വരുമ്പോൾ അഡീഷണൽ ആറായിരം മില്യൺ ക്യൂബിക് വാട്ടറും കൂടെ ഫീറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ടു ദ സിറ്റി ഡെയിലി സപ്ലൈ അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ ആയിട്ട് മാറ്റും അപ്പം കണ്ടോ ഓരോ സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മളിത് നോക്കേണ്ടത് കാവേരി റിവർ വാട്ടർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് എന്താണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് കർണാടകയും തമിഴ്നാടും കർണാടകയും തമിഴ്നാടും നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഇഷ്യൂ നടക്കുന്നത് ആർക്കാണ് എത്ര വെള്ളം കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഐഡിയ ഓൺ ദാറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെയുള്ളത് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹൈക്കോർട്ട് റിജക്ട്സ് ഐ എ എസ് ഓഫീസേഴ്സ് പ്ലീ അഗെയിൻസ്റ്റ് ചേഞ്ചിങ് കാർഡർ ഇതും ഇന്നലെയും വന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് ഐ എ എസ് ഓഫീസേഴ്സിൽ കേഡർ അലോക്കേഷനും അവർക്കെല്ലാം റിപ്പാട്രിയേഷൻ ഓർഡർ വന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദി ആൾ ഗോട്ട് റിപ്പാട്രിയേഷൻ ഓർഡേഴ്സ് സോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇസ് ദിസ് റിപ്പാട്രിയേഷൻ ഓർഡർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ് എക്സ് ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ് വൈ നമ്മൾ ഐ എ എസ് ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഐ എ എസ് ഓഫീസേഴ്സിന് ഇവിടെ കൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ വൈ എന്നാണ് നമ്മൾ വൈ വൈ എന്നാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് നമ്മൾ എക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു തിരിച്ച് നമ്മൾ വൈലേക്ക് പോകാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നില്ല കുറേ ആൾക്കാർ സോ പോകുന്നില്ല ഇതിലെടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ കാറ്റിൻ്റെ ഓർഡർ ഇവർ അഗെയിൻ ഹൈക്കോർട്ട് സുപ്രീം കോർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കോടതി ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഐ എ എസ് ഓഫീസേഴ്സ് അല്ലേ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് അല്ലേ യു ഷുഡ് ബി റെഡി ടു സെർവ് എനി വെർ ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഐ എ എസ് ഓഫീസേഴ്സ് കേഡർമാരെ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ നിൽക്കണോ വേണ്ടതെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ സെൻട്രൽ ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്നാണ് നമ്മളൊരു യു പി എസ് സി പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വാട്ട് എസ് ദി ആൻഡ് ഡി ഒ പി ടി എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ യു പി എസ് സി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് സോ ദർ ആൾ ആൾ ഇന്ത്യ ഓഫീസേഴ്സ് ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ഹാവ് ടു വർക്ക് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ വെൻ അവർ ദർ പോസ്റ്റ് വെർ അവർ ദർ പോസ്റ്റഡ് ഇതാണ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞത് ആൾ ഇന്ത്യ ഓഫീസേഴ്സ് അല്ലേ എവിടെ വേണോ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കർണാടകയിലെ തമിഴ്നാട് തെലുങ്കാനയിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യൂ എന്ന് അതാണ് ഇവർ പറഞ്ഞ ഒരു ക്വരി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ മേജർ ആയിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ ഇന്നും കാനഡിയൻ വാർത്ത തന്നെയാണ് ഞാൻ മേജർ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോവാം സോ ഇന്നും മേജർ ആയിട്ട് കാനഡിയൻ ഡിസ്പ്യൂട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ കാനഡ ഇസ് ആക്ച്വലി വിറ്റ്നസിങ് എ വെരി ഓൾ ടൈം ലോ വീഡിയോ ആണ് ഓൾ ടൈം ലോ ആണ് നമ്മുടെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റിലേഷൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഖാലിസ്ഥാനി ഞാൻ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നാളെ സൗത്ത് ചൈന സീയുടെ വീഡിയോ എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് വന്നത് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോബൽ പ്രൈസിൻ്റെ വീഡിയോ കമൻറ്റ് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ ആ വീഡിയോ ചെയ്യും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഖാലിസ്ഥാനിയുടെ വീഡിയോ ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എന്താണ് ഖാലിസ്ഥാൻ ഫോഴ്സസ് എന്താണ് ഖാലിസ്ഥാനീസിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഇന്ത്യ കാനഡ തമ്മിൽ പ്രധാന പ്രശ്നം ഇത് തന്നെയാണ് അതായത് ഇന്ത്യ കാനഡ യു എസ് എന്ന കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇന്ത്യ കാനഡയുടെ കൂടെ മാത്രമല്ല ഇതും ഒരു വാർത്തയാണ് അതായത് ഓൾറെഡി ഖാലിസ്ഥാനി പ്രോ ഖാലിസ്ഥാനി ആയിട്ടുള്ള അപ്പം എന്താണ് ഖാലിസ്ഥാനി അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു സിക്ക് സ്റ്റേറ്റ് വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഹർദീക് സിംഗ് നിജർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോ ഖാലിസ്ഥാനി ഫോഴ്സസിനെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മീഷണറും ഇന്ത്യൻ ഡിപ്ലോമാറ്റ്സും ഇന്ത്യയിലെ റോയും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ ഈ കൊന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസാസിനേറ്റ് തന്നെ എല്ലാ ബ്ലെയിമും ഇന്ത്യയുടെ മേത്തിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എവിഡൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോൺക്രീറ്റ് എവിഡൻസ് ഇല്ല സർക്കംസ്റ്റാൻഷ്യൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കാനഡ ഇന്ത്യയുടെ ഡിപ്ലോമാറ്റ്സിനെ പിൻവലിച്ചു ഇന്ത്യ കാനഡ ഡിപ്ലോമാറ്റ്സിനെ തിരിച്ചു പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു സോ ഡിപ്ലോമസി അറ്റ് ഓൾ ടൈം ലോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ മേജർ ഈ വാർത്ത ഡിപ്ലോമസി പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ അടുത്ത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഗ്ലോബൽ ഹങ്കർ ഇൻഡെക്സ് ആണ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് മുഴുവൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ആണ് സോ ഹാങ് ഓൺ ഹാങ് ഓൺ ടൈറ്റ്ലി ആൻഡ് ലേൺ വെൽ ഗ്ലോബൽ ഹങ്കർ ഇൻഡെക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ജി എച്ച്
ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആരാണ് ഈ എന്താണ് ഈ ഗ്ലോബൽ ഹംഗർ ഇൻഡെക്സ് എന്നും കൂടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതൊരു കാര്യമായിട്ടുള്ളത് കൽക്കട്ടയിലെ റേപ്പ് കേസായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ എഡിറ്റ് ഉള്ളത് ഞാൻ അതിനകത്തേക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാലും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതും കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡിറ്റോറിയലാണ് ഇത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല ഇത് കുറച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ടിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് എന്താ പറയുക അഗ്ര നോബൽ പ്രൈസ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ എക്കണോമിക് നോബൽ പ്രൈസ് ആണ് ഇതിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റ് ഡൈവർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതായത് എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിവൈഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എക്കണോമിക്കലിയും പൊളിറ്റിക്കലിയും എക്കണോമിക്കലിയും പൊളിറ്റിക്കലിയും വെസ്റ്റും ഈസ്റ്റും ലോകത്തിന്റെ വെസ്റ്റും ഈസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള അന്തരവ് ദ മേജർ ഡിഫറൻസ് ഇസ് കോൾ ദ ഗ്രേറ്റ് ഡൈവർജൻസ് സോ ഇത് കുറച്ച് സബ്ജെക്ട് നോളജ് റിലേറ്റഡ് ആണ് നമുക്ക് അത് എല്ലാവർക്കും ഇത് വായിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ആവണമെന്നില്ല കാരണം ഇത് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്രാവശ്യത്തെ എക്കണോമിക് നോബൽ പ്രൈസും അതാണല്ലോ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ശരിക്കും ഒരു ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളേജ് മാത്രമല്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവാ മെഷീനറി ഒക്കെ ഒരു രാജ്യത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രോസ്പെരിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ നോബൽ പ്രൈസിൻ്റെ അതേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ആൻഡ് പല തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒരു രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാകും ഇതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് ഈ എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ പവർ എല്ലാം പൈസക്കാരുടെ കയ്യിൽ സമ്പന്നന്മാരുടെ കയ്യിലാണ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദി എലീറ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല ഞാൻ ഇതിനോട് എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാണോ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെക്സിലാണ് ഇത് വായിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു ആർട്ടിക്കിളാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല അതായത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല സംതിങ് കോൾഡ് എസ് ടി പി എൽ എഫ് എന്താണ് ടി പി എൽ എഫ് തേർഡ് പാർട്ടി ലിറ്റിഗേഷൻ ഫണ്ടിങ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് തേർഡ് പാർട്ടി ലിറ്റിഗേഷൻ ഫണ്ടിങ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഒറ്റ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ടി പി എൽ എഫ് എന്നുള്ളത് വളരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോവാം ഞാനിങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഒത്തിരി ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഡെപ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഗുണമില്ല എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഞാൻ കറക്റ്റ് സ്പീഡിലാണോ പോകുന്നത് ഓക്കെ ടി പി എൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നിങ്ങളൊരു ചെറിയ ഒരു ഷോപ്പ് കീപ്പറാണ് ചെറിയൊരു സാധാരണ കടക്കാരനാണ് നിങ്ങളെ വലിയൊരു കമ്പനി ആ ബിഗ് കമ്പനി ഒരു വലിയ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് അടുക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല കോടികളുടെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി നിങ്ങളെ പറ്റിച്ചു എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചീറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് കേസിന് പോകണം നിങ്ങൾക്ക് കേസിന് പോകണം ഈ ബിഗ് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിക്ക് ആ കമ്പനി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി തന്നെ ഭയങ്കര വലിയ കമ്പനി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്പനിക്കെതിരെ പോകാനാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ കേസ് നടത്തണമെങ്കിൽ അത്രയും അധികം പൈസയും ചിലവും ഉണ്ടല്ലോ ഫീസും കൊടുക്കണ്ടേ ഇതിൻ്റെ സമയ കാലതാമസം ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ടൈം എടുത്ത് നിങ്ങൾ ആ കേസ് ബാധിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടി പി എൽ എഫിനെ തേർഡ് പാർട്ടി ലിറ്റിഗേഷൻ ഫണ്ടിന് ഈ ഒരു ഫണ്ടിങ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോവാം ഇവർ നിങ്ങളുടെ കേസ് ഫണ്ട് ചെയ്യും ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ടേക്കിംഗ് എ ലോൺ നമുക്ക് കേസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ലോൺ എടുക്കുന്ന പോലെ ടി പി എൽ എഫ് നിങ്ങളുടെ കേസ് ഫണ്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കേസിൻ്റെ അഗേൻസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ല ഒരു വിധി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ ടി പി എൽ എഫ് എടുക്കും പ
ഫൈവ് ഐ സപ്പോർട്ട്സ് കാനഡ ഇൻ സ്പാറ്റ് വിത്ത് ഇന്ത്യ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത ഈ ഫൈവ് ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അലയൻസ് ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഇന്ത്യക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് യു എസ് എ കാനഡയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ഈ ഫൈവ് അല്ലേ നമ്മൾ കാനഡയിൽ നടന്നത് കാനഡയിൽ നടന്ന കില്ലിങ്സിന് നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഉത്തരവാദിയാണ് അതേപോലെ യു എസിൽ അസാസിനേഷൻ ശ്രമം നടത്തിയതിനും ഇന്ത്യ സമാധാനം പറയണം ഗുർപത്വന്ത് സിംഗ് പന്നുന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയതിനും നമ്മൾ സമാധാനം പറയണം സോ ഈ ഫൈവ് ഐസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കണേ എന്താണ് ഈ ഫൈവ് ഐസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഐഡിയ വേണം ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കൺട്രീസ് ആണ് ഒന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് എടുത്ത് ഓർത്തിരിക്കാം ഓസ്ട്രേലിയ ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺട്രിയാണ് കാനഡ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺട്രിയാണ് ന്യൂസിലൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺട്രിയാണ് യു എസ് എ ആൻഡ് യു കെ ഇവരാണ് ഫൈവ് ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്താണ് ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ഗ്യാദറിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇവർ തമ്മിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ആദ്യം ഇതിൽ ശബ്ദം ഉയർത്തിയത് ന്യൂസിലൻഡ് ആണ് പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയ കാനഡ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു മറ്റു രാജ്യത്തിന്റെ സോവറീനിറ്റിയിൽ കൈ കടത്താൻ പാടില്ല സോ ഈ ഫൈവ് ഐസ് കൺട്രീസ് ഓസ്ട്രേലിയ കാനഡ ന്യൂസിലൻഡ് യു കെ യു എസ് ഓഫൺ കോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസ്ലി ഓൺ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇൻ ദ റീസൺ ഈസ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ബിൻ അൺകംഫർട്ടബിൾ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതെല്ലാം ഖാലിസ്ഥാൻ ഇഷ്യൂലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഫൈവ് ഐസ് എന്നുള്ളതും പ്രിലിംസിന് വേണ്ടി ബി റെഡി വിത്ത് ദാറ്റ് ഹാവ് എൻ ഐഡിയ വിത്ത് ഓൾ ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻഡ് അഗൈൻ കാനഡ അവിടുത്തെ ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം നശിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല വി ഡോൺ വോണ്ട് ടു ബ്ലോ അപ്പ് ഇന്ത്യ കാനഡ ടൈസ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ത്യ കൃത്യമായിട്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കുക എന്നാണ് അപ്പം ഇന്ത്യ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ ഓൺ ഗോയിങ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഇതിൽ വൺ ഇന്ത്യ പോളിസി കാനഡ ഇന്ത്യയുടെ വൺ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പോളിസി എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിയായിരിക്കാം അവർ കാനഡിയൻ നാഷണൽസ് അവർ കാനഡിയൻ നാഷണൽസ് ആണ് പക്ഷെ അവരെല്ലാം ചിലപ്പോൾ ആൻഡ് ഖാലിസ്ഥാനി സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു ഓർഗ ഖാലിസ്ഥാൻ പോലത്തെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വേണമെന്ന് പറയാനോ കാനഡിയൻ ലോ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യ അല്ലല്ലോ ഇത് കാനഡയിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ഇല്ലീഗൽ ആണെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇല്ലീഗൽ ഇൻ കാനഡ അതാണ് പറയുന്നത് അത് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതും ഒരു വാർത്തയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഖാലിസ്ഥാൻ ഇഷ്യൂ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് പേര് ലിക്കർ ട്രാജഡി അതായത് ഇലിസിറ്റ് ഹൂച്ച് ഈ ലിക്കർ കഴിച്ചിട്ട് മദ്യം ദുരന്തം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ കുറെ ആൾക്കാർ മരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യെസ് ഒരു ബാറ്റിലാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ആൻഡ് ആർമി ടു കോമറേറ്റ് സിക്സ്റ്റി ടു ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് വലോങ് വിത്ത് ചൈന ഇന്ത്യൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു വാറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൈന മെയ്ഡ് എ വെരി മാസിവ് വിക്ടറി ഓവർ ഇന്ത്യ ബട്ട് അതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ബാറ്റിൽ ഓഫ് വലോങ് ഉണ്ട് പല സൈഡിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ആർമി ഒരു അതിൻ്റെ എത്ര അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഈ വലോങ് വാർ മെമ്മോറിയൽ ആണ് കാരണം വാർ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ വലോങ് ഏരിയയിൽ ഏതാണ്ട് എണ്ണൂറ് സോൾജേഴ്സ് എങ്ങാണ്ട് ഇന്ത്യ കയ്യിൽ ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവർ കൃത്യമായിട്ട് ചൈനീസിൻ്റെ ആർ ചൈനീസ് ആർമീനെ പിടിച്ചു നിർത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇരുപത്തേഴ് ആൻഡ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഡേ സെവൻ ഡേയ്സ് ഫോർസ് ദം ടു കമ്മിറ്റ് ദ റിസർവ് ഫ്രം തവാങ് സെക്ടർ ടു വലോങ് ഇതിൻ്റെ ഹോൾട്ടർ ദി അഡ്വാൻസിങ് അന്നത്തെ ഇരുപത്തേഴ് ദിവസത്തേക്ക് ഇവർ പിടിച്ചു നിർത്തി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ആ ഏരിയനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് ലൊക്കേഷൻ ജോഗ്രഫിയിൽ ഉണ്ട് വെർ ഇസ് കിബിത്തു ആൻഡ് ഫേമസ്ലി നോൺ ആസ് എ ടൈഗർ മൗത്ത് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് കിബിത്തു നംതി ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ സോ ഓർത്തു വെച്ചോളൂ സ്ഥലം ഇതാണ് തവാങ് സെക്ടർ ടു വലോങ് ആൻഡ് പിന്നെ കിബിത്തു നംതി ട്രൈ ജംഗ്ഷൻ ആണ് ഇറ്റ്സ് കോൾ ദ ടൈഗർസ് മൗത്ത്
സോ നല്ലൊരു ബാലൻസിലാണ് ഇപ്രാവശ്യം ജമ്മു കശ്മീരിനെ ഭരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നതാണ് സോ മോർ ഓഫ് എ ബാലൻസ്ഡ് മെക്കാനിസം സോ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് നാല് ഇല്ലീഗലി ബംഗ്ലാദേശ് ആൾക്കാർ ബി എ നാല് ആൾക്കാരെ പിടിച്ചു ഇല്ലീഗലി ഇന്ത്യയിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇത് തന്നെയാണ് ബംഗ്ലാദേശി ആൾക്കാർ ഇന്ത്യ വരാൻ പാടില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ആൻഡ് അഗൈൻ ക്യാബിനറ്റ് അപ്രൂവ്സ് റെയിൽ ആൻഡ് റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് ഇൻ ഗംഗ ഗംഗയിലേക്കുള്ള റെയിൽ ആൻഡ് റോഡ് റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇതിനകത്ത് വേറെ പേരുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ അതിന് കൂടുതൽ ഡെപ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ആൻഡ് പിന്നെ അഗൈൻ സെൻറ്റർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എയർപോർട്ടിൽ ഈ ബോംബ് പോക്സ് വരുന്നത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഈ മെയിൽ വരും ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് അഗൈൻ ബോംബ് ത്രെഡ് ഹോക്സ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഒരു ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ഒരു ചെറിയ സെവൻറ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് ബോയിനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സൊ വിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എഗെയിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് റിഗാർഡിങ് എൻ പി പി എ ഇനി കുറച്ച് മെഡിക്കൽ ടെർമിനോളജീസ് ആണ് നിങ്ങളത് എടുത്തു വയ്ക്കണം കാരണം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പ്രോബ്ലംസിന് ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വാട്ട് ഇസ് എൻ പി പി എ എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൈസിംഗ് അതോറിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ എൻ പി സി എ എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതേപോലെ എന്താണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഫോമുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഡ്രഗ്സ് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഇതിൽ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഈ ഇത് മൊത്തം വായിച്ചാൽ ഏ സീലിംഗ് ഓഫ് ഇൻക്രീസസ് പ്രൈസിംഗ് സീലിംഗ് ഓഫ് എട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ പ്രൈസും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രൈസ് കൂട്ടുന്ന നല്ല കാര്യമാണോ ഈ എൻ പി പി യുടെ ഒരു ചെറിയ കോൺസെപ്റ്റ് കൂടെ ഞാനിവിടെ പെട്ടെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇസ് ഇറ്റ് എ ഗുഡ് തിങ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൈസ് നോ നമ്മളൊരു എക്സ് എന്നൊരു മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വലിയൊരു സീരിയസ് അസുഖത്തിൻ്റെ മരുന്നാണ് ഈ ഇതിനൊരു എക്സിന് ഒരു നൂറ് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഒരു മരുന്നിന് പതിനായിരം രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിപ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ഇപ്പം തന്നെ വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ഇതേ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഈ മരുന്നിൻ്റെ വില ഇനി കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഡ്രഗ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് അമ്പത് ശതമാനം വരെ കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും രോഗികൾക്ക് എതിരെയല്ല ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അവിടെയാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പതിനായിരം രൂപയുടെ മരുന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പതിനായിരം രൂപയുടെ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഡ്രഗ് കമ്പനീസിനും അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമ കമ്പനീസിനും ദാറ്റ് ഇസ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എ പി ഐ ഇതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ മരുന്നിൻ്റെ കണ്ടും ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റാണ് ഭയങ്കര കോസ്റ്റിലാണ് അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഭയങ്കര കോസ്റ്റിലാണ് ഈ കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ ഫാർമ കമ്പനിക്ക് ലാഭം കിട്ടുന്നില്ല സോ ഇങ്ങനെ ലാഭം അവർക്ക് ലാഭം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസെൻറ്റീവ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തിനുള്ള മരുന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല ഉണ്ടാക്കാൻ ലാഭം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ആൾക്കാർക്ക് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അസുഖത്തിൽ സഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ മരുന്ന് കിട്ടാണ്ടാകുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ടോട്ടൽ കൊലാപ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എൻ പി പി എ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് എൻ പി പി എ എന്താണെന്നും അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോഡി ആണെന്നും അത് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രിലിംസ് ലെവലിൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള കഥ നിങ്ങൾ ഇത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മരുന്നിൻ്റെ പേരൊക്കെ കിട്ടും അസുഖത്തിൻ്റെ പേര് ആസ്മ ഗ്ലുക്കോമ തലസീമ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ട്യൂബക്ലോസിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മരുന്നുകളുടെ പേരൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കഥയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കഥ മനസ്സിലായ മരുന്നിൻ്റെ പേര് ഓർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് വില കൂട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അസുഖത്തിന് മരുന്നേ ഇല്ലാണ്ടാവും അതൊരു വാർത്തയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് അടുത്ത മെഡിക്കൽ വാർത്ത ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ എൻ പി പി എ എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡി ടി എ ബി ഉണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ഡി ടി എ ബി പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ഇതൊക്കെ മെഡിക്കൽ റിലേറ്റഡ് ആണ് നമുക്കിതിനൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡ്രഗ്സ് ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ആണ് ഡി ടി എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂഷൻ 
ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം പാവപ്പെട്ട പൂവർ ഫാമിലീസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റഡ് ആവുന്ന എന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഇതാണ് അവർ ബേസിക്കലി പറയുന്നത് അതിൽ എടുത്തു പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഹീറ്റ് സ്ട്രെസ് ആണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഐ റൈറ്റ് ദിസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹീറ്റ് സ്ട്രെസ് ഒരു പ്രശ്നമാണ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ പാവപ്പെട്ട കർഷകർക്ക് വളരെ സാധാരണ കർഷകർക്ക് ഒന്ന് ഹീറ്റ് സ്ട്രെസ് ഭയങ്കരമായ ഹീറ്റ് അവർക്ക് ഹീറ്റ് സ്ട്രെസ് പറ്റുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലഡ് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള നഷ്ടം വരുന്നുണ്ട് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ഇവരാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് വേണ്ട രീതിയിൽ കൾട്ടിവേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ല ഹീറ്റ് സ്ട്രെസ്സും ഫ്ലഡും കാരണം അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല ആൻഡ് അതേപോലെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് രണ്ട് രണ്ടുമൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫാം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ ഈ അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലാതെ വേറൊരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പോയിന്റും കൂടെ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഐ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ദിസ് കറക്റ്റ് ആർട്ടിക്കളിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് യെസ് വോട്ട് ഇസ് നിക്ര എൻ ഐ സി ആർ എ നാഷണൽ ഇന്നോവേഷൻസ് ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് റെസിലൻ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇതൊക്കെ പ്യുവർ ഷോർ ഷോർട്ട് പ്രിലിംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളതാണ് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിഗാർഡിംഗ് നിക്ര നാഷണൽ ഇന്നോവേഷൻസ് ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് റെസിലിയൻ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതേപോലെ നോൺ ഫാം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഈ നോൺ ഫാം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ഇസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നോൺ ഫാം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഈ നോൺ ഫാം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പൂറർ അഗ്രികൾച്ചറിനോട് പറയുന്നതാണ് ഇത് ഫുൾ ടൈം അഗ്രികൾച്ചർ മാത്രം നോക്കി നിൽക്കാതെ മറ്റ് ഫാം റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ജോലിയും കൂടെ സൈഡിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇൻകം സോഴ്സ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പറയുന്നത് സോ നിക്ര ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് നിക്ര എന്നുള്ളതും കൂടെ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് ഐഡിയ യെസ് പിന്നെ കോമൺ ലോ ഫോർ എൻ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇതിൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് ഹിന്ദുവിന് മാരേജിന് ഹിന്ദുസിന് വേറൊരു നിയമം ക്രിസ്ത്യൻസിന് വേറെ നിയമം മുസ്ലിംസിന് വേറെ നിയമം എല്ലാവർക്കും വേറെ നിയമം അങ്ങനെ എന്തിനാ എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ നിയമം പോലെ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് പോലെ എന്നാണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് സോ അത് നമ്മൾ ആ ഒരു പെർസ്പെക്ടീവിൽ കണ്ടാൽ മതി യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറയുന്നുണ്ടോ ഇസ് ഇറ്റ് എ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ തിങ് ഇസ് ഇറ്റ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ഓർ ഡി പി എസ് പിയിൽ പറയുന്നതാണോ ഏത് സെക്ഷനിലാണ് പറയുന്നത് ഏത് ആർട്ടിക്കിളാണ് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ യു നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഏതൊക്കെ ആർട്ടിക്കിളാണ് എന്താണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്നുള്ളതും വി ഷുഡ് ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് ഐഡിയ ഓൺ ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇനി ബിസിനസ് പേജിൽ പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ അഗെയിൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എഫ് ഡി ഐ എഫ് പി ഐ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ വാട്ട് ഇസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എഫ് പി ഐ എന്താണ് ഈ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താണ് എഫ് ഡി ഐ അതേപോലെ എന്താണ് എഫ് ഐ ഐ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓർ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഐ ഗിവ് യു ക്വിക്ക് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം പൈസയൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ സേവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബാങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നല്ല റിട്ടേൺസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണ്ടേ വോട്ട് ഇഫ് യു ഇൻവെസ്റ്റ് യുവർ തിങ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ജപ്പാനുള്ള കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജപ്പാനിൽ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൾ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യും യു ക്യാൻ ബിക്കം എ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റർ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് എഫ് പി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടെ നിങ്ങൾ എക്കണോമിക്സ് വൈസിൽ യു ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഐഡിയ ഓൺ ദസ് പിന്നെ എടുത്തു പറയുന്നത് ട്രേഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ കൂടിയും കുറഞ്ഞും വരും ഇത് ഈ മാസം ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമല്ല ഇത് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബറിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിൽ പറയുന്നത് എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും എത്രയാണെന്നാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ട് കുറഞ്ഞു ഗോൾഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ട് കുറഞ്ഞു എക്സ്പോർട്ട് ചിലതിൽ കൂടി അതിങ്ങനെ കൂടിയും കുറ
എക്സ്പാൻഡ് ബിൽ സ്പേസ് നമ്മൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമ്മുടെ ബിൽ സ്പേസും നമ്മൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ അത്രയും തന്നെയുള്ള ബിൽ സ്പേസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും എയർ കണ്ടീഷണർ നമ്മുടെ എ സി കൺസംഷൻ വിൽ കൺസ്യൂം മോർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ദൻ എൻറ്റയർ മെക്സിക്കോ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസംഷനെക്കാട്ടും കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ എ സി കൺസ് എ സിയുടെ കൺസംഷൻ മാത്രം സോ ഇതൊരു ഐ എ ഇ ഇൻ്റർനാഷണൽ എനർജി ഏജൻസി ഐ എ എ പറഞ്ഞതാണ് സോ രണ്ട് ഇന്ത്യ വിൽ ലൈക് ടു സി എ റൈസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ത്രൂ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫൈവ് മേക്കിംഗ് ഗ്രോത്ത് എൻജിൻ ഫോർ ഗ്ലോബൽ എനർജി ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഒരു ദിവസം ഇത്രയും കാറുകൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് എനർജി ആവശ്യമുണ്ട് ഇതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ചെറിയ വാർത്തയാണ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒരു ന്യൂസ് ഐറ്റമായിട്ട് തോന്നി മിയാൻമാർ ഹ്യൂൺട്ട ചീഫ് മിങ് ഓങ് ഹെയിങ് ടു വിസിറ്റ് ചൈന നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഇതും മിയാൻമാർ ഓങ് സാങ് സൂചിയുടെ കാര്യം അപ്പോൾ മിയാൻമാർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് മാപ്പിലെങ്കിലും മിയാൻമാർ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ആൻഡ് ഇറ്റലി എക്സ്റ്റെൻഡ് സറോഗസി എന്താണ് സറോഗസി ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ സറോഗസി ലോയ്ക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ടോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സറോഗസി ബാൻ ഓൺ സറോഗസി കൺട്രീസ് ടു ബിൽഡ് പാസ് ഇൻ ടു അ ലോ ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് കൺട്രീസ് ബാൻ ഓൺ സറോഗസി ടു സീക്ക് ടു ഡു ഇറ്റ് അബ്രോഡ് സോ അവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് സറോഗസി അവിടെ പോയി ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് സറോഗസി എന്നും കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം ഇതാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് സറോഗസി ബാൻ ടു കപ്പിൾ സീക്ക് ഇറ്റ് അബ്രോഡ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ സറോഗസി ബാൻ ഇറ്റാലിയൻ പാസ് എ ബിൽ ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ കൺട്രീസ് ബാൻ ഓൺ സറോഗസ് ടു കപ്പിൾ ഹൂ സീക്ക് ഇറ്റ് അബ്രോഡ് ദ മൂ ഷുഡ് ഡാമേജ് ചിൽഡ്രൻസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ദ ബിൽ അഡോപ്റ്റഡ് ദ സെനേറ്റ് മേക്ക് ഇറ്റാലിയൻ സൂ സീക്ക് സറോഗസ് ഇൻ അതർ കൺട്രി ഇനി ഇവിടെ ഇറ്റലി പറ്റില്ല ഞാൻ വേറെ രാജ്യത്ത് പോയി ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് പേര് സറോഗസി ചെയ്യാൻ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ സറോ ഇറ്റാലിയൻ ആണെങ്കിലും സറോഗസി ലോ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ചില രാജ്യങ്ങൾ സറോഗസി അനുവദിക്കുന്നില്ല അത് ചിൽഡ്രൻസ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് സോ എന്താണ് സറഗസി ലോ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നും കൂടെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ വേറെ ഇനി രാജ്യങ്ങളുടെ പേരാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ രാജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് മാപ്പിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മിയാൻമാർ ആൻഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർ ഇസ് അൽബേനിയ ഇറ്റലിയും തമ്മിലൊരു ഡീല് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അൽബേനിയയുടെ ക്യാപിറ്റലാണ് ടിറാന എന്ന് പറയുന്നത് സോ സീക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ അസൈലം ട്രൈങ് ടു റീച്ച് യൂറോപ്പ് സിക്സ്റ്റി മെൻ ഫ്രം ബംഗ്ലാദേശ് ഈജിപ്റ്റ് ഡിസംബർ ഫ്രം ഇറ്റാലിയൻ നേവി വെസൽ സോ അവർ തമ്മിൽ ആൾക്ക് ഒരുപാട് മൈഗ്രൻസ് അവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ മൈഗ്രേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് അൽബേനിയ മാപ്പ് വൈസ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കണം അൽബേനിയയുടെ ബോർഡേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ അഗെയിൻ ഇസ്രായേൽ അഗെയിൻ ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് ഇന്നും മരിച്ചു ആൻഡ് യെസ് ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വന്ന ഒരു സൗദി അറേബ്യൻ കാർട്ടൂണിസ്റ്റിനെ അവിടുത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെതിരെ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം ജയിൽ ശിക്ഷ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് തായ്വാൻ മിലിറ്ററി സംഭവം ഡ്രില്ല് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെ ഓൺ ഗോയിങ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് മേ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാർത്ത ഇതിലെടുത്ത് പറയേണ്ടത് സറോഗസി ലോങ് കൂടെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സറോഗസി ലോങ് കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തിനാണ് ഇറ്റലി ഇത് ബാൻ ചെയ്യുന്നത് സോ അൽബേനിയ എവിടെയാണ് മിയാൻമാർ അവിടെയാണ് മാപ്പിലും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആൻഡ് നൈജീരിയ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് നൈജീരിയ ആൻഡ് നൈജർ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് രാജ്യമാണ് നൈജറും നൈജീരിയയും നൈജർ ക്രൈസിസ് വളരെ പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു സോ വേറെ നൈജീരിയ വേറെ നൈജർ ഇതൊക്കെ മാപ്പിലും കൂടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഗുഡ് സോ വി ഹാഡ് എ വെരി എക്സോസ്റ്റീവ് സെഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോ കീപ്പ് ലിസ്ണിംഗ് ടു ഐ എസ് ഫാക്ടർ ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇനിയും പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ സൗത്ത് ചൈന സി ഞാൻ വീഡിയോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്ലോഡിങ്ങിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നോബൽ പ്രൈസ് ഓൾറെഡി നാളെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ് നമ്മുടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കോഴ്സിനും നാളെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ് ഓൾറെഡി ക്ലാസ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് കോഴ്സിനും ജോയിൻ ചെയ്യുക സി സാറ്റിൻ്റെ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്രിപ്പയർ ചെയ